አቶ ጁነዲን ሳዶ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ፕሬዝዳንት እና የሲቪል አገልግሎት ሚኒስትር የቀድሞ የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በዶክተር አብይ አህመድ ተተክተዋል የዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት በተወሰኑ ወገኖች ዘንድ መጪው ጊዜ መልካም ይሆናል የሚል ተስፋ ሰድሯል ሌሎች ኢትዮጵያ ችግር በስራአት ወይም በፖሊሲ ለውጥ እንጂ አዲስ ፊት አሮጌ ወንበር ላይ በማስቀመጥ የሚከላ አይደለም ባይናቸው ከተወንም ከ ሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን መጠበቅ እንዳለባቸውና የሀገሪቱ ወደፊት ጣፈንታ ይህ ሊሆን ይችላል ለማለት ያልቻሉም በበጅታ ውስጥ ያሉ አሉ እርሶ ኢትዮጵያ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር አቅጣጫ ወዴት ሊያመራ ይችላል ይላሉ ተስፋው ምንድነው ስጋቶስ ምን ይሆናል በጣም አመሰግናለሁ የዶክተር አብይ ሀዲግ ሊቀ መንበር መሆን ብሎም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው የሚታወቅ ነው እና እኚ አዲስ ሰው መምጣታቸው በኢሃዲግ በራሱ አከባቢ እንጨምር አዲስ ናቸው አዲስ ፊት ነው ግፋብል አምስት አመት ነው በኢሃዲግ ሰርክል ጎላ ብለው መታየት የጀመሩት ስለዚህ ህዝቡም አዲስ ነገር መጠበቁ የማይቀር ነው ነገር ግን አሁን ከህዝብ ለናንተ የተነሱት አስተሳሰቦች ዋጋ የሚሰጣቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ ስጋት ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ ተስፋም ይጣሉ ሁለቱም አስተሳሰቦች ያስኬዳሉ የሁለቱ አስተሳሰቦች የትኛው የበለጠ ሚዛን ይደፋል የሚለው በዶክተር አቢ ፐርፎርማንስ ላይ ነው የሚንጠለጠለው ዶክተር አቢ ምን አይነት አመራር መስጠት ይችላሉ ምን አይነት መንግስት ያቋቁማሉ ምን አይነት የለውጥ ስታቴጂዎችንና የለውጥ ጎዳናዎችን ይከተላሉ የሚለው የምናየው ይሆናል አሁን ይህ ነው ማለት አይቻለም ግን ችግሩ ያለው ዶክተር አቢ አንድ ግለሰብ ነው እኚህ አንድ ግለሰብ አንዳንዶቹ ወገኖች እንደሚፈልጉት ስርነቀል ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ወይ የሚለው የሚያሳስብ ይሆናል ዶክተር አቢ የኢሃዲግ ሊቀመን በርናቸው ይሃዲጋለ ህዝቡ የሚፈልገው በህዝቡ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተንሰራፋው ተቃውሞ እና ሬዚስታንስ ሁሉም የይሃዲግ አካሄድ ትክክለ አይደለም መጣየር አለበት ነው መለወጥ አለበት ነው ለውጥ ነው ሰው የሚፈልገው ይሄ ማንንም የሚያከራክር ሐሳብ አይደለም በይሃዲግ በራሱ ውስጥ ይሄ ሐሳብ አለ ይሃዲግም ያቃል ተቃውሞ እንዳለበት ዛሬ አይደለም የሚያቀው ቆይቷል በይሃዲግ በራሱ ውስጥም ለውጦች የመፈለቅ አስማሚያዎች አሉ ይሄን ይታወቃል የታችኛው እርከን የላይኛው አካል ወደ ገዢ መደብነት ተሸጋግሯል የናጠጡ ሀብታሞች ሆነዋል ብዙ ችግሮች አሉ አመራሩ ከተራው አባል አመራሩ ከህዝቡ ተነጥሏል የሚል ማጉረምረም ለብዙ ጊዜ ነው ዛሬ አይደለም በቀላሉ እኔ ከስምንት እስከ 10 አመት ሰጣለሁ ይሄ ሐሳብ በፓርቲ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ስብላል ላይ ቆየ ነው በተለይ በታችኛው አካል በጉዳው ዓለም ደሰት ድርጅቱ ወዴት ያመራ ነው የሚል እንቅስቃሴ አለ ስለዚህ ያድግ ያቃል ራሱ ለውጥ እንዲመጣ ህዝቡ እንደሚፈልግ በደንብ ነው አሳምሮ ነው የሚያቀው ያድግ ራሱ ስለዚህ ዶክተር አብይ ብቻቸውን የሚያደርጉት ነገር አለ ወይ ብለንስ ብናይ ከኢትዮጵያ የመንግስት ልምድ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ልምድ ስናይ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ ነው ማሰበው ይሄ ድግ በአንድ ወቅት የለውጥ ፓርቲ ነበር በአንድ ወቅት እጅግ በጣም ተራማጅ ድርጅት ነበር ነገር ግን ይሄ ድግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቀን ወደ ቀን ከአመት ወደ አመት ያዘከዘከ ነው የማጣው ከህዝብም ይራቀ ነው የማጣው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ህዝቡ ያለው ስለዚህ ህዝቡ ቢጣራጣር ምንም የሚያስደንቅ አይሆንና ዶክተር አብይ ብቻቸውን ይሃዲግን የመቀየር ይሃዲግን መቀየር ማለት ይሃዲግን ፖሊሲ ያዘው ፖሊሲ አንድ አልሰራ ሌላው ደግሞ እንዲሰራ አይፈልግም ነው ያለው ራሱ ፖሊሲዎቹ አሉ ፖሊሲዎቹ አልሰሩ ባንክራፕት የሆኑ ፖሊሲዎች አሉ አውትዴትድ የሆኑ ፖሊሲዎች አሉ አልሰሩም አንደኛው ሁለተኛው ያሉትም 
በስራ ላይ አልዋሉም ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ብንወስድ ህገ መንግስቱ ከ60 እስከ 70% የሚሆኑት የህገ መንግስቱ አንቀጾች ስራ ላይ አልዋሉ 20-30% ቢሆን ነው ስራ ላይ ያለው እና በጣም አስቸጋሪ ሀገር ነው ሀገሪቷ እየሆነች ያለችው ስለዚህ ዶክተር አብይ ብቻቸውን ለውጥ ለማምጣት አይችሉም የሚል ሐሳብ ያላቸው ወገኖች ተሳስተዋል ለማለት አያስደፍርም ማለቴ ነው የሃዲግ ለለውጥ ታጥቆ ተነስቷል ወይ ብለን ብንል ይሄም ራሱ የሚያሳስብ ነው ለለውጥ የተነሳ ቢሆን ኖሮ በራሱ ውስጥ ይሃዲግ ለውጥ ማካሄድ ይችላል ነበር በራሱ ውስጥ ሌላ አብዮት መለኮስ ይችላል ነበር አሁን አብዮትን የሚያፍን አካሄድ ነው ያለው አሁን ሁለት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወይ አንድ አመት ከመናምን ውስጥ ሁለት አስቸኳይ አዋጆች ታውጇል ራሱን በራሱ የሚገልጽ ሁኔታ ነው እና ብዙ ውጥንቅጥ የሆኑ ችግሮች አሉ ማለት ነው ዶክተር አብይ ድርጅት ውስጥ አብዮት መለኮስ ነው ወይንስ አሁን እየተጠራጠለ ያለው ህዝባዊ ማአበሉን መግታት ነው ወይንስ ህዝባዊ ማአበሉን ተጠላቅሎ እንደዳስ ይዞ ማስኬድ ነው የሚለው የሳቸው ምርጫ ነው የሚሆነው ስለዚህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በይሃዲግ ፖሊሲ አንድ ግለሰብ ትርጉም እንደሌለው ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ፓርቲው ነው አጥሚ ያለው የፓርቲው ጉልበት ነው በፓርቲው አከባቢ በተለይም ስራ አስፈጻሚውና የፓርቲው ምክር ቤት የግንባሩ ምክር ቤት የሚወስኑት ነገሮች ናቸው ወደ መንግስት የስራ ሁኔታ የሚተረጎሙት ስለዚህ ችግሮች አሉ ማለት ነው እና እናዛ አከባቢ ምን ማድረግ እንደሚችሉ አብረኔ ምንናይ ነው የሚሆነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ለውጥ ማምጣት ካስፈለው ቀድም እንዳነሱት በንቅጽት የተሞሉ ፖሊሲዎች አሉ ለውጥ የሚያሻቸው አሉ ከተሆንም ጊዜ ያለፈባቸውም ፖሊሲዎች አሉ ብለዋል ምን አይነት ፖሊሲዎች ናቸው አንድ ጊዜ ያለፈባቸውና በወቅታዊ ፖሊሲ ሊተኩ የሚገባቸው ሁለተኛስ ምን አይነት የፖሊሲ ለውጦች ማድረግ ይገባቸዋል ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ግንባር ውስጥ እንሸራሸሩ የነበሩ የህزبን ጥያቄ ጋር ተሰናስሎ ምን አይነት የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ አለባቸው ብለው ያስባሉ የመጀመሪያውና ትልቁ ሀገሪቱን እየናጠ ያለው የፖለቲካ ጥያቄ ነው ያሪክ በሚገባ ያውቀዋል የፖለቲካው ጥያቄ የተለያዩ ወገኖች በሰላማዊ መንገድ ሀገር ቤት እየተቃወሙ አሉ በከፍተኛ የፖለቲካ ስነ ምህዳር ጥበት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አሉ ሌሎች ደግሞ በውጭ ሀገር ሆነው ያሪክን እየታገሉ ያሉ ኃይሎች አሉ ያሪክ እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ ያዘው ሁሉንም እንደ ጣላት የመፈረጅ አመለካከት አለ በሀገሪቱ ጉዳይ ማንም ዜጋ ያገባዋል ብዬ ነው የማምነው ማንኛውም ዜጋ የሆነ ሰው በሀገሪቱ ጉዳይ መብቱ መጠበቅ አለበት መናገር መቻል አለበት መጻፍ እና ተደራይቶ መንከፋከፍ መቻል አለበት ስለዚህ ሰውን ከፖለቲካው ጫዋታ ውጪ በተላዩ መንገዶች የማገዱ አካሄድ ይሃዲግ ልቆጣጠረው ያልቻለ ማአበል እንዲፈጠር ነው ያደረገው እንጂ ምንም ፋይዳ ለይሃዲግ አላመጣም ፋይዳም ሊያመጣ አይችልም ለይሃዲግም አደጋ ነው የሚያመጣው በዜጎች መካከለም በህዝቦች መካከለም ችግር ሊያስከትል ነው የሚችለው ስለዚህ የፖለቲካ ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ መከፈት መቻል አለበት ዜጎችን መጠርጠር አንችልም በደርግ ዘመን እንደዚህ አይነት አመለካከት ነበር ኤርትራ ተገንታይ ወያኔ ጎጠኛ ብሎ የማገድና ለማናገር የፖለቲካ ስፔስ ለመስጠት ፍላጎት አለመኖር ነበር አልፎ አልፎ የሀገሪቱን ያገጠጠ ችግር ወደ ጎረቤት አገሮች የማላከክ አመለካከት ለብዙ ዘመናት ከደርግን በፊት ነበረ ደርግን ጊዜ ነበረ አሁን ደግሞ ይሃዲግ ከዛ በባሰው ሁኔታ ቀጥሎበታል የኢትዮጵያ ችግር ውስጣዊ ችግር ነው የኢትዮጵያ ችግር በህዝቦች መካከለ ያለ ችግር ነው ይሄ በህዝቦች መካከለ ያለ ችግር ህዝቦች የፈጠሩት ሳይሆን መንግስት የፈጠረው ነው የኢትዮጵያ መንግስት ችግር ያለበት መንግስት ነው ችግሩን ግን ማየት አይፈልግም መቀበል አይፈልግም አንዱ ወገን አግልሎ አውቅልሃለሁ ብሎ ራሱ ፕሪስክራይብ ነው ማድረግ የሚፈልገው አንድ ወገን ነው ሁሉ ጊዜ ፕሪስክሪፕሽን መስጠት የሚፈልገው ዳያግኖሲስ የሚሰጠው እሱ ብቻ ነው ዜጎች ሪስፔክትድ አይደሉም ጭንቀቱ ያለው መንግስትን ለማቆየት የሚደረግ ግብግብ እንጂ ህዝቦችን ሰላም እድገት 
ብልጽግና ለማስከተል የሚደረግ ግብግብ አይደለም መቀየር ያለበት የመጀመሪያው ፖሊሲ ወሳኙ ይሄ ነው ሁሉም ያገባዋል ሁሉም ዜጋ ነው እኔ ብቻኝም ማቀው ሌላ ሰው አያውቅም ምን አላችሁ ባዶናችሁ ለማስተዳደር ብቃት የላችሁ ተብሎ ጧትና ማታ ወደ ስር ቤት ማገዝ ፓርቲዎች እንዳይደራጁ ማገድ ከተደራጁም በኋላ ውስታቸው ገብቶ መፈትፈትና ማበጣበት እነዚህ ሁሉ ስታዊ አቃይድ እንዳልሆነ ዓለም ሁሉ ያወቀው ሆኗል ሀገሪቱን ወደማይመለስ ቋፍ እየመራ ያለው ራሱ አመራሩ ነው ህዝቡ አይደለም ይሄ በሶማሊ ክልልና በኦሮሚያ ዳድንበር ላይ ተፈጠረ የተባለው ችግር ሁሉ አርቲፊሻል ነው ያንን ችግር እኔ በፊት ባለሙያ ሆኝ ሰራም አቃለው በኋላ ክልሉ በማስተዳደር በጊዜም አውቃለው የሚፈታበት መንገድም አለው ሲፈታም ኖሯል ህዝቡ ራሱ የመፍቻ መንገዶች አሉት አንድ ሚሊዮን ህዝብ እንዲፈናቀል የተደረገበት አሻጥር ወንጀለኞች አልታያዙም ወንጀለኞች ለህግ አልቀረቡ ሶማሊ ክልል ወይም የኦጋዴን ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ አይደለም የተዋጋው እንዲዋጉ ግን ይፈለጋል ወደማይ መለስ አረንቋ ውስጥ እንዲገቡና ሁሉ ግዜ ጣላቶች ሆኖ እንዲኖሩ ይፈለጋል ይሄንን ማስተካከል መቻል አለበት ፓርቲው በውስጡ ገዢ መደቦች እና የዘቀጡ አስተሳሰቦችና አሰራሮች የሚከተሉ ኃይሎች አሉ። ሰው በትቃያይር ዋጋ የለው አስተሳሰቡ ያው ነው አመለካከቱ ያው ነው አሰራሩ ያው ነው ፖሊሲው ያው ነው ስርቤቶቹ ያው ነው ማከላዊን ዘጋው ብሎ ሌላ ማከላዊ መክፈት ምንድን ነው ለውጡ ጋዜጠኛ ሁሉ ያው ነው አምሽራተን አዲስ ስለ ሰላም ተብሎ ጋዜጠኛው ራሱ ዘሴን ጋዜጠኛ ህዝቡን የሚረግም ተቃዋሚዎችን የሚረግም የሞት አዋጅ የሚያውጅ የነበረ ጋዜጠኛ ስለ ሰላም ሱ ነው የሚያወራውን ያን ማን ሊወጣው ይችላል አዲስ ነገር ነው ህዝቡ የሚፈልገው አዲስ አሰራር ነው ህዝቡ የሚፈልገው ይሃዲግ በራሱ ውስጥ አብዮት ካካ ሄደ ብቻ ነው ይሃዲግ የለውጡ አካል መሆን የሚችለው ያ አብዮት በማን ሊመጣ ይችላል ኦሁዴድ ውስጣዊ አብዮት ጀምሯል ይሃዲግን ለመቀየር እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት ይችላል የለተ ለተ እንቅስቃሴያቸውን አላቅም አስተያየት መስጠት መላሚትነት ይሆናል እንደዛ ማናገር አልችልም የሃዲግ አራቱ ድርጅቶች መካከል የሚታዩ ክራኔዎች አሉ በግልጽ በሚዲያ ወጥቷል ህዝቡ ማቋል ዓለም ማቋል ይሄ አመለካከት ከምንድን ነው የመጣው ይሄ ክራኔ ከምንድን ነው የመጣው የሚለው በውስጥ ያሉ ችግሮች ባለመፈታታቸው ነው በጊዜ መፍቴ ስላላገኙ ነው ወደዚህ ደረጃ ያደገ የመጣው ስለዚህ ይሄን ሁኔታ እንዴት እንቀይራለን የሚለው ነገር ማየት ያለበት ይሃዲግ ራሱ ነው ይሃዲግ ጥልቅ ታድሶ አርግ ያለው እንደምን እንሰማለን ታደስ አይችልም ይሃዲግ አብዮት ካላካ ሄደ ይሄ ከታድሶ በላይ ነው አብዮት ማካሄድ አለበት ምክንያቱም ችግሮች አሉ ችግሮች አሉ መሬት እንደ መሬት እንደ እንደ ርስ sultani ይሁን ሀብት ይሁን ያካበቱ ኃይለኛ እና ለውጥ የማይፈልጉ አንታይ ቼንጅ ፎርሰስ ኢንትሬንች ዲዮን ዋሉ እዛው ውስጥ ስለዚህ የተሻለ አመለካከት ያላቸው ሰዎች የሉም ለማለት አይደለም የተሻለ ፍላጎት አላቸው የሚባሉ ሰዎች የሉም ለማለት አይደለም አሉ ግን አሁን ኃይሉ ያለው በሌላው እጭ ነው ማለት ነው ለውጡን ከማይፈልገው እጭ ነው ለዚህ ነው ጦር የሚሰማራው ለዚህ ነው ጧትና ማታ የ እንደው ይሄ ማርሻሎ የሚታዘዘው ስለዚህ ይሄ ነገር የሚያዋጣ አይደለም ለሀገሪቱም አያዋጣም ለሂያዲግም አያዋጣም እና አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መስረታዊ ጥያቄዎችን አንስተው አይተው ስራ አስፈጻሚውን አሳምነው መሄድ ከቻሉ ምናልባትም በታሪክም የመጀመሪያው መሪ ሊሆኑ ይችላሉ በሀገሪቱ በራሱ ላይ አብዮት የሚያካሂድ ሪቮሉሽን ፍሮም ዘ ቶፕ በሌላው ዓለም ተካይዷል revolution from the above makayid ichalal kayid abiyot yalkubat ini abiyot akanqanye ne lamalat aydellom gin chigru betam safi kemohonu yetenessa betam tilk kemohonu yetenessa buzu sibsib chigroch yallubet huneta already bemesfenu ihe bemesharare tininish reformochi bemadeg sewochin bemakayayer 
አንድ ሺህ ወይም ሁለት ሺህ እስረኛ በመፍታት ወይም ደግሞ የካድሚያ ባሎችን በመቀየር የሚመጣ አይደለም የሚመጣ ለውጥ አይደለም ለውጥ አይመጣም በዚህ የደህንነት አካላቱ የህግ ማስከበር አካላቱ የዳኝነት አካላቱ ህገ መንግስቱ ሁሉም ተቀርቀዋል በጣም ችግር አለበት እና ይያዲግ ይሄን ሳያቀርጡ አይደለም ሌላ አማራጭ የለኝም በጉልበት ይሄድበታለሁ ብሎ ይሄደ ነው የሚመስለው ግን አማራጩ አማራጭ አለው በኢያዲግ ውስጥ ካውንታዊና ፖዚቲቭ አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች ራይዝ አፕ አድርገው ምናልባትም ይሄን አጋጣሚ አዲስ ተክላይ ሚኒስትር በራሱ ከኢያዲግ ውስጥ በመምጣቱ ይሄ ኃይል ተደራጅቶ ፈረለውጥ የሆነውን አንቆ ያዘውን ኃይል በማሳመን ይሁን በማግለል በጣም ሰፊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይችላል በጣም ሰፊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይችላል ስለዚህ ያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ሰፊ ለውጥ ለማምጣት ምን ማድረግ አለባቸው ሊወስዱ የሚገባቸው ዋነኛ ምጃዎች ምን ሊሆን ይገባል ምን አይነት የፖሊሲ ለውጦችን ማካሄድ አለባቸው ይላሉ በቀደም ተከተል በመሳሌ እምነት የሚያነሳቸው ይኖራሉ አው በርካታ ነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች የታጠቁ ይሁኑ ያልታጠቁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሀገራቸው ውስጥ ገብተው በሰላማዊ መንገድ ስለ ህዝባቸው የሚያስቡትን አስተሳሰብ በነጻ ማራመድ እንዲችሉ ማስቀድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምን ማንኛውም ይሁን ወላ ኦነ ቢሆን ወላ ግንቦት ሰባት ይሁን ማንም መፍታለው ስለ ሀገሪቱ መፍቴ ማምጣት ይችላል ከህዝቡ በላይ አይደሉም እነዚህ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ከህዝቡ በታች ናቸው ስለዚህ ህዝቡ ሊመራ ይችላል ህዝቡ ነው አሁን እኮ በሀገር ውስጥ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ህዝቡ ነው እየተቆጣጣረ ያለው ይሄ ራሱ ህዝቡ እየተቆጣጣረው ነው በተለያዩ አክሽኖች ህዝቡ እየተቆጣጣረው ነው ይሄን ህዝብ መናቅ ይሄን ህዝብ አያቅም ሁሉ ግዜ ከላይ የሚነገረው ሁሉ ግዜ ካንድ ሚዲያ የሚንቆረቆር አስተሳሰብ ብቻ ህዝቡን ማደንቆር የለብንም ሀገሪቷ መከፈት አለባት ሀገሪቷ ከተከፈተች በጣም ብዙ መስፊዎች ይመጣሉ ውይይቶች ይመጣሉ በጠረጴዛ ዙሪያ የመከራከር አቅጣጫ ይመጣል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ህገ መንግስቱ አይከበርም በያድግ በራሱ በተለይ ፖሊሶቹ በተለይ የደንነት አካላቶቹ ህገ መንግስቱን ይያከብሩ አይደሉም ዜጋው ነው ህገ መንግስቱን የሚያከብረው ከመንግስት በላይ ህገ መንግስቱን ቀደ ጣለው የሚል የሎ ኢንፎርስመንት አካል በግልጽ ነው ያለው ይሄን ያድግ መካዳ ይችላል አውቃለሁ ነው ራሴ ሽንት ቤት ይድበት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ህገ መንግስቱ የራሱን የያድግን ህገ መንግስት አላከበሩ ይሄ ሌላው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሌሎቹ በርካታ የኢኮኖሚ ውስጥ አልገባም ወደ ፖለቲካው አከባቢ ብቻ ባተኩር ከማርሻሎ ያላነሰ የጸረሽብር ህጉ ነው የጸረሽብር ህጉ ከማርሻሎ ያላነሰ ነው ከአስተኳይ ግዜ አዋጅ ያላነሰ ነው ይሄ አዋጅ ኮምፕሊትሊ መቀየር መቻል አለበት ሌሎችም በርካታ ነገሮች በዚህ ዙሪያ የሚካሄዱ ይኖራሉ ይሄ አዲስ ብክ ብክ ያለ ያለው ኃይል በኦሮሚያ ክልል ይሁን በሌሎችም ክልሎች ሰዎች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ ኦሮሚያ ለብቻው ሚራክለስ የሆነ ከሰማይ የወረደለት ነገር የለም በአንድ ፖለቲካ ስፔስ ውስጥ ነው ህዝቡ ያለው በአማራ ክልልም በደቡብም ኢቭን በአፋርም በትግራይም ሰዎች ይኖራሉ ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ለውጥ መምጣት መቻል አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ ሁን እኔ ላልኩት ሐሳብ መከራከር ይቻል ይሆናል ይሄ ሌላ መልስ ሊኖረው ይችላል ይሆናል ግን ችግሮች አሉ ይሄን ችግር አድሚት ማድረግና ስነ ምህዳሩን መክፈት ህገ መንግስቱን በስራ ላይ ማዋል እና መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ሙስናው ከመጠን ያለፈ ነው የሙስና መጠንም አይታወቅም በመጠንም መደረግ አለበት ማለት አይደለም ሙስና ጉቦ መሬት መሸጥ በመንግስት ሀብት መጠቀም የመገልገል ከመጠን በላይ የሰፋ ነው እጅግ በጣም የሰፋና ሶፍቲኬትድ ይሆናል ነው በቀላሉ የምታየው አይደለም አንዱም ለውጥ ዳይመጣ የሚያግደው ይሄ የሙስናው ሁኔታ ከመጠን በላይ መግነኑ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ይያድግ በውስጡ ለውጥ ማካሄድ የሚችል ከሆነ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዙርሾ ሆነው በሰላማዊ ሁኔታ በአንጻራዊነት በሰላማዊ ሁኔታ ሪቮሉሽን ፍሮም ዛባብ በማካሄድ ከህዝቡ አብዮታይን ክፍካሴ ጋራ ከህዝቡ ተነሳሽነት ጋራ 
በማቀናጀት ሰፊ ነገር መስራት ይችል ይቻል ይሆናል ኦሮሚያ ብቻ አይደለም ሁሉም ክልል ውስጥ በጣም ከፍተኛ ተቃውሞ እና ሬዚስታንስ አለ ፈንድቶ በሰፊ ወጣው በኦሮሚያ እንደዚሁም ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ ይሁን እንጂ በሁሉም ቦታ አለ ኢቭን ትግራይ ለውጥ ይፈልጋሉ ዛሬ አይደለም ትግራይ ለውጥ የሚፈልጉት ቆይቷል ትግራይ ውስጥ ለውጥ ይፈልጋሉ በግለሰቦች ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብለው እከለ ይነሳልና እከለ ይምጣልን ብሎ የትግራይ ህዝብ ሲናገር አቃለው አለ ይሄ ለውጥ በግሌ ማቀው ማለት ነው በግሌ አውቃለው ራሴ ለምን ነው ለውጥ የሚፈራው ያድግ የለውጥ ፓርቲ ነበር ደም እንዳነሱት ያደግ ችግሩን መመልከት አይሻም ወይም ቀበል አልፈለገም አንድ ወገን ብቻ ነው አውቅላለሁ የሚለው ብሎ አላሁንም ደግሞታል ባለፉት 10 አመታት ጊዜ ውስጥ ጀምሮ ይህ እንቅስቃሴ ነበር ችግር እንዳለ በግንባር ውስጥ ይነሳ ነበር ብሏል ባለፉት 10 አመታት ዋነኛ የተባሉ ችግሮች ምን ነበሩ ያደግ ሊለውጣቸው ይገባ ይነበሩ በይፋ የተነሱ በፓርቲ ውስጥ ወይም ማለት በግንባር ውስጥ ምን ነገሮች ነበር ያለውጥ እንዳይመጣስ ሆንም ብሎ የዘጋው አካል የትኛው አካል ነው ይሃዲግ እንግዲህ በአንድ ተሳሰብ አንድ ተሳሰብ ተሳስተሰብ ዙሪያ ሁሉ ይሰለፋል ያ حساب ይሳድካል በዛ መሄድ ብቻ ነው ሌላ ኦልተርኔቲቭ حساب የሚመጣበት ሌላ የተቃዋሚ ኃይል የሚመጣበት በፓርላማ ሚሁን በሌላ መንገድ የሚመካከርበትና ሞደሬትድ የሚሆንበት ሁኔታ እና አሰራር አልነበረም ይሄ ባለመኖሩ ካንድ ወገን ብቻ የሚመጣ ነው የተለመደ ነው ስራ አስፈጻሚ ላይ ወረቀቶች ቀርባሉ ያው ወረቀት እንደነገሩ ሰው ይወያይበታል ይጻድቃል ወደ ምክር ቤት ይሄዳል ምክር ቤቱም ያጻድቃል ከዛ ወይ ሲጎ ነው ይወጣል ወይ መመሪያና አሰራር ሆኖ ይሄዳል ይሄ ሆኖ አካይዱ ይሄን አካይድ ምርጫ በደረሰ ቁጥር ተቃዋሚዎች ስፔስ አጣን ብለው ሲናገሩ ነበር የሰማቸው አካል አልነበረም ያ አንድ ወገን ሲባል አንድ ወገን ማን ነው እዛ ስራ አስፈጻሚ üst ከአንድ ከግንባሩ አንደኛው ፓርቲ ወይስ የተወሰኑ የአንጃ ቡድን አባላት አንጃ ነው ለማለት አልችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ተመለዝ ዜናዊ ወረቀት ይስፋሉ ወረቀት ይቀርባል ዜን ስራ አስፈጻሚ ይወያይበታል ይሳድካል ወደ ስራ ይቀባል ይሄ ነው አሰራሩ ይሄ ለብዙ ዘመን ለብዙ ጊዜ ለብዙ አመታት አሰራሩ አንድ አይነት ነው ኃይለ ማርያም ከተተከሱ በኋላ ኦ የሳቸውን አሰራር ብዙ ማላቆም ግን ሞሮሌስ እኔ ከሀገር ወጥ ይቻለው አቶ ኃይለ ማርያም ስራ ሲጀምሩ ስለዚህ ያንን አሳይት መስጠት ባልችልም ግን አሰራሩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ በነበሩበት ጊዜ ከነበረው ይለያል የምልብነት የለኝም አንድ አይነት ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው ዋናው ነገር ምንድነው ዋናው ነገር አሰራሩ አካይዱ ኤቭሪቲንግ በጣም የሚታወቅ በጣም ያሰለቸ ምንም ህዝብ የሚቀሰቅስ ህዝብ የሚስብ ህዝብ የሚያንቀሳቅስ ነገር ሆኖ አልታየም ስለዚህ ነው ሬዚስታንስ የበዛው ስለዚህ ነው አሁን በየቦታው ፍንዳታዎች የሚታዩት በየቦታው ህዝቡ ወደ አመት ጎዳና እየሄደ ያለው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ይሄንን ምንም የሚያከራክር ነገር እኮ አይደለም ዓለም ሁሉ አውቆታልና ይሄ ረጋ ብሎ ኢንተርናሊ የማየት አመለካከት ባለመኖሩ ነው ችግሩ ያለው ይያደመጡ የነበረው የኤስፔስ አማርኛ ፕሮግራም ነበር የፕሮግራሙን ቀጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦን ዲማንድ ለና በኤስፒኤስ ስታዲዮ ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ ድረገጻችንን sps.com.eu/amharicun ይጎብኙ